康康，还不睡啊？好好睡，妈不是跟你说了吗？咱们不睡觉，明天早上爬不起来的。嗯，妈妈，我渴，我要喝水。好，妈妈去给你倒水。还没睡啊？啊，看书。来，康康，水来了，咱们起来。来，一二三，来。怎么又咳嗽了？来，喝吧。嗯。怎么那么烫啊？怎么了？你看他浑身上下特别烫，是不是发烧了？会不会是癫痫犯了？癫痫是不会发烧的，他今天咳了一天了，是不是着凉了？康康，你看，肯定是因为你桶水。什么水啊？你这孩子得了肺炎。他为什么会得肺炎啊？孩子体质虚弱。感冒很容易引起肺炎啊！医生，那要不要紧啊？得马上输液才行，住院观察。不过现在医院里的病房很紧张，只能先睡在过道临时搭的病床。你愿意吗？行，那麻烦你赶快安排啊！哦，好，小王，赶紧替病人安排。好，康康会好的。喂，麻烦找一下你们家姑爷啊！您找姑爷啊？姑爷他出去还没回来呢。啊，您稍等一下，他刚好回来。姑爷，您的电话。啊，谢谢薛妈。哎，喂，俊杰，告诉你一个好消息，主编说了，他展开双臂，欢迎你这位优秀的新闻从业人员回到岗位上。哎，你小子什么时候方便来报社一趟？明天。来，康康，张嘴。嗯，来，你看啊，康康，这是大飞机，飞机是怎么飞的？呜，呜，快张大嘴，张大嘴。好，真棒。好，我们再吃一口啊。吃完了，康康的病就好了，我们就可以出去玩了啊。好，嗯，真乖。妈妈有没有吃饭？妈妈不饿，康康吃。妈妈也要吃，我才吃。那好，妈妈吃一口吧。通知各部门，下午到会议室开会，保准。嗯，真好吃。嗯，来，爸爸。哎，罗医生。雨涵。康康，康康长这么大了，他怎么了？医生说是得了肺炎。啊，退烧了没有？好像没有呢。还是有点烧。我想办法弄一间病房给你。啊，那谢谢你啊！别这么说，应该的。啊，谢谢啊。哎，这里真舒服，爸爸真厉害。还难受吗？不难受了。康康，爸爸。啊，罗医生，这里还可以吗？这里很好，真的谢谢你了，罗医生。你也太见外了。康康叫我什么？叫爸爸。当爸爸的怎么能不帮儿子呢？康康，你说是不是？是我最爱爸爸了。乖。爸爸，你为什么这么久都不来看我和妈妈？嗯，康康啊，干爸爸呢？他不是你亲。啊，康康。呃，爸爸被派到这家医院，暂时不走了。啊，呃，以后你每天都能看到爸爸。高兴吗？高兴。那你要乖乖听话，要乖乖睡觉，这样病很快就会好起来的，知道吗？知道，康康睡觉。嗯，睡觉了，真乖。来。小孩子心里有个空缺，他需要爸爸。既然康康把我当爸爸。
，你又何必这么认真戳破他的梦？孩子嘛，他太小了，我怕他太认真了，反而以后失望会很大。等他再大一些，就会明白这件事的，这你放心。罗医生，真没想到你还那么细心。我发现你就像个救世主一样，每次我们母子有什么困难和危险的时候，你都会出现。凑巧而已，也许这就是缘分。哎，你们几时来重庆的？那国栋他们夫妻来了没有？哦，我和康康来了好一阵子了。梅大哥说要等上面的命令，嫂子呢又坚持不肯离开他。局势越来越乱，再相见真不知道何年何月。罗医生，有急诊。好，知道了，我马上去。嗯，你快去吧。好，那就让康康好好休息，有什么需要叫人找外科罗主任。好，谢谢你啊。啊，爸爸，你不要走。哎呀，你还没睡着呢。啊，<笑>小鬼头，你还装睡？现在爸爸有点事，一有空就过来看你，你要乖乖听妈妈的话，知道吗？知道。<笑>康康乖，爸爸有急事啊。妈妈，爸爸回来真好。妈，不要再让爸爸离开我们了，好不好？好，那你听话，睡觉好吗？好。太太，来，大家吃饭吧。我们就吃这些吗？今非昔比，大家凑合着吃吧。至于吗？非得装成这样？说谁呢？妈。我哪敢说您呢？我在说谁，谁心里清楚？我不清楚，把话挑明了说，省得大家猜来猜去的。我就是想说，谁非得把日子过得这么寒酸？是我让薛妈这么做的。无中生有，家里的日子都已经过成这个样子了，就不能凑合点吗？妈，您就别再装了。如果我们真的连房租都付不起的话，我们怎么可能住在这儿？您怎么可能吃得下、睡得着，还白养了一个人呢？我已经找到工作了。怎么没听你说起？他怎么会跟你说？你以为你是谁呀、啊，妈？我也是下午才接到电话的，准备晚一点再告诉大家。是一份什么样的工作呀？是我以前工作的报社，他们也搬来重庆了，他们欢迎我再回去。真是太好了，老本行，称心又顺手。奶奶，哎，这里有一些钱，您收着吧，拿去交房租。哎呀，你刚开始上班，身上需要有钱，你留着吧。奶奶，我的零花钱也用不了这么多。您让薛妈给您买点补品，补补身子。不不不，你还是留着自己用吧。啊，奶奶，您就不要推辞了。再进行演戏，哎呀，演吧，我看你怎么演下去。哈哈，坐吧。主编，谢谢你给我这个机会，欢迎归队。不过去前线可不比在重庆，你要有心理准备。郑宇跟我说了，为国家做事，我义无反顾。国家要强盛，就是需要像你这样的年轻人。哦，对了，战地记者随时都会有生命危险，有什么需要报社为你做的？我需要一笔安家费。家里安顿好了，我才会无后顾之忧。是啊，把家里的一切都安顿好了，你才能好好工作。主编，除非报社不要我，
，否则我这辈子都不会换工作。说吧，你要多少？跟您打听一下，这附近是不是住着一个从外地来的大概二十多岁的女士？她带着一个大概这么高，四五岁的儿子。哦，你是说那个苏小姐是吧？对，没错。她不在家，听说她儿子得了肺炎，带着儿子去医院住院了。我想请问一下，一个四岁的小孩叫康康，他住在几号病房？前面右转第二个病房，好，谢谢。啊。康康的病情啊，已经控制住了，完事，你别担心。真是太好了，这回啊，多亏了你细心照顾，康康才能好的那么快。谢谢你啊。哎，爸爸照顾儿子，天经地义。别再跟我说谢谢了。这位医生怎么这么眼熟啊？爸爸。哎，康康。康康。爸爸看看，对呀，今天气色好多了啊！今天有没有乖乖听话呀？有，爸爸抱我。爸爸抱。康康现在长大了，很重的，让妈妈抱。不要不要不要，我们一点都不重啊！爸爸好久没有抱你了。我好想爸爸。来，康康，妈妈亲亲。来，让爸爸亲亲。妈妈亲亲。好。玉涵一家团圆，我跑来干什么？我的梦早就该醒了，在雨涵大着肚子回苏家的时候，我就该醒了。妈妈，忌惮是吃药，多休息，哎，没问题的。好，谢谢啊。抱歉，你要等护士叫你以后再进来。我找自己的弟弟也要挂号。大哥是你，你人不舒服？我心里不舒服。我让老吴请了你几次都请不动你，非得我这个大哥亲自出马，你才肯回家吃顿饭啊？医院的人手不够，忙不过来，也真是走不开。你放着家里现成的生意不做，非要出来行医，弄得自己这么累，何苦呢？行医救人是我一生的职业，我不觉得苦。你这副臭脾气！大哥，后头还有病人等着看病，我不招呼你了。哎，行了行了行了，不用这么急着下逐客令。大哥。今天晚上，晚上我到你家里吃饭。阿妮啊，这是你最爱吃的菜。谢谢叔叔。谢谢你还记得我喜欢吃什么？人家放假都回来这么久了，你怎么也不来看看我？好，医院里头忙嘛。我总不能跟病人说，哎，你们大家先不要生病受伤，等我和我外甥女吃完饭，你们再来找我。那你可以让他们去找别的医生啊。啊，大哥，我有件事想请你帮忙。什么事、啊？我想推荐一个朋友到大罗上班。没问题。他以前干过什么？有没有沙场的经验？这倒没有。他来重庆前是教书的。哦，对了，不过他之前曾经在上海的大发面粉厂待过一阵子。呃，他叫什么名字？苏雨涵。好人啊，你难得找我帮忙，我理应买你这个面子。但这次
我真的是帮不上。大哥，他当过老师，能力很强，而且他吃苦耐劳又负责任，不管什么样的工作，他都一定可以胜任的。您就给他一次机会吧。这一切我都知道。因为这个苏玉涵，已经是我大罗公司的员工了。这么巧啊，浩然，你一向不帮别人引荐，怎么对这个人这么特别？啊，他孤身来到重庆，人生地不熟的，我看他过得很辛苦，所以想帮帮他。叔叔，我看不只是朋友吧？你想太多了。<笑>俊杰，怎么还没睡啊？一回报社你就这么有冲劲儿，果然记者才是你最喜欢的工作。该做的事情，总得做完吧。雨桐。以后如果身体有什么不舒服，就要赶紧去看医生，千万不要等到气喘犯了再去啊！我明白，以后你每天跑新闻会很忙，我会照顾好自己，不会让你担心的。还有，要多关心奶奶，虽然她嘴上不说。但是苏家到了今天这个地步，他比谁都难过。这还用你说？我虽然平时任性一点，但察言观色这点心思我还是有的。你以后呢，也别老是跟你妈妈吵架，她是嘴巴坏，可凡事都是为了你着想。你应该感激他这份心意，嗯。我妈这个人骂起人来像机关枪似的。她要不是老找你麻烦，谁想跟她吵架？我知道你是为了我。放心吧，他以后就不会再找我麻烦了。那也要看他心情啊。一不小心不如他意，谁知道他又会说出什么难听的话？再也不会了。怎么了，俊杰？怎么感觉你今天怪怪的？雨桐，我要离开了。你、你、你不是说过找到工作要赚钱养家的？怎么说变就变呀、啊？我没有变，我还是回报社当记者。不过要去前线，不能去，那地方太危险了。你要再有个什么事的话，我和奶奶怎么办呀？我已经答应了主编，改变不了了。俊杰，俊杰，你听我说。我们一定会想到别的办法来赚到钱的。你不必要冒那么大的险，你不能去啊！啊！
听我说，当记者一直都是我的志愿，现在既能照顾苏家，又能实现我的理想，两全其美。不要阻止我了，好不好？这份离婚协议书，我已经签了字了，随时都可以生效。不用等我，找一个好男人嫁了。你已经在我身上浪费太多的青春了。要找一个爱你的人，千万不要找一个你爱的人，就像我一样，只会带给你痛苦。我不要，不要，不要！当年看到这封信的时候，我已经去了前线。谢谢您这么多年来对我的照顾，我无以回报，只能留下这笔安家费，聊表心意量体温啦！来，起来了。量体温。苏雨涵女士。哦，我是啊。嗯
的。哦，谢谢啊。情况好很多了，可以出院了。我不要出院。为什么？因为出院了就看不到爸爸了。爸爸可以去看你啊。你骗人！你每次都好久好久不来看我。爸爸保证，以后啊，一定常常去看你。来，拉勾勾。嗯。哎。对不起，刚出去办点事。妈妈，王晓明的爸爸妈妈都住在一起，为什么爸爸不跟我们住？呃，嗯、呃，因为爸爸是医生嘛，医生是要救人的，所以不能跟我们住在一块儿。病人在哪儿，医生就得在哪儿，知道吗？知道。那下次王晓明像我没爸爸，我就带他来医院，说我爸爸在这里。云涵姐，见到女朋友了。上床啊，见到了。罗医生，三十一号病房的病人伤口出血不止。好，我马上去。嗯，我离开一下。啊，哎，躺好，躺好啊。云涵姐，你怎么哭了？啊，没有，没有，没哭啊，我就是不太舒服。那要不要紧啊？啊，没事的。哎，对了。你赶紧回去吧，在这耽误那么长时间了。没事儿，嗯，那这样吧，我先回去，晚上给你们送饭过来啊。谢谢啊，乖啊。妈妈，嗯，刚刚爸爸跟我拉勾勾，说出院以后会常来看我。妈妈，你怎么了？妈妈没事，妈妈看到你就没事了啊。这药吃过了以后呢，还得再吃两剂。好的，好，记住了啊。多休息，知道吗？好的，罗医生。罗医生，哎，什么事？嗯、呃，我刚才去交钱，柜台说，康康的医药费已经有人付了。我第一个想到的就是你。我说不是我，你也不相信，那就是我吧。哎，为什么呀，罗医生？我自己有这个能力的。我相信你付得起，不过我付会优惠一些。哎呀，你说你这样，我不又给你添麻烦了吗？啊、不麻烦。医院本来就有规定，家属有优待的。哎呀，可是我我知道你顾虑的是什么。呃，康康，爸爸长，爸爸短的叫，不是我的家属是什么？哎呀，这孩子不懂事。那等康康的病好了，我跟他交代清楚，让他以后不要乱喊了。哎，不用了。说实在的，其实我蛮享受这种感觉的。都四十了，早该有孩子叫我爸爸的。只是，哎，不说也罢。不过，随时都可以纠正过来。如果给你带来困扰的话，哦，那倒不至于。呃，只是我觉得康康的医药费我一定要还给你的。那好吧，就照你的意思。那行，待会儿我给你送过去。我先去陪康康了。哎，等等。我看你刚才进病房的时候，怪怪的，有心事。嗯，没没什么。有什么话别憋着，说出来会好过一些。嗯、因为我的关系，康康的爸爸可能永远都不会知道他有这么一个儿子。而康康呢，他也永远没有机会跟他爸爸相认。
，怎么会这样？因为我太自以为是了，我一厢情愿的去成全别人，我觉得我这么做一定能让他们得到幸福。可是到头来呢，却让每一个人都很痛苦，很痛苦。所以我错了。我真的错了，我很想有机会能弥补我的错误，可是现在我都不知道，我都不知道我还有没有机会跟他的爸爸再见面。早知道是这样的结果，我不会做这样的决定，我也不可能隐瞒这一切。我能体会你的心情，因为我也做过同样的事，因此我的女朋友对我很不理解。为什么？你没跟她解释吗？她过世了。她吃了吗？一口都没动。你一整天都不吃不喝的，你想干嘛？你想干嘛？啊！我吃不消。你别管我，让我一个人静一静。离了方俊杰，你会死吗？他这样对你，你还对他念念不忘，你有点出息行不行？我实话告诉你吧，他心里根本就没有你，否则他怎么会舍得把你一个人丢在这儿，一走了之了呢？你不要以为他陪你睡了几年，他就会爱上你，你做梦！现在人家吃干抹净，你一走了之，你还傻乎乎的坐在这儿为他犯相思病？方姐姐根本就没有碰过我。碰过你，我们一直就是有名无实。你是说这么多年，他一下都没碰过你？我睡里屋，他睡外屋。这个混账东西，他还是个男人吗？这种事勉强不来，他不碰我，毕竟他娶我也不是心甘情愿的。你就是笨，一个大男人进了你的房，你你你，你居然还搞不定他！我不是没试过，我连女人最基本的尊严我都不要了，可俊杰不碰我，我有什么办法呀？那你为什么还要死心塌地的跟着他啊？为什么？你图他什么？图他什么呀？我什么也不图，我就是爱他，我就是爱他。你爱个屁！你，我告诉你，你就是上一辈子欠了他的。这个方俊杰，俊杰，方俊杰，你这个遭天杀的！你儿子好点了没？啊，已经出院回家休息了，应该没什么大问题了。你呀、啊，多给他煮点营养品，补补身体。趁年纪小啊，把身子补上来，体质强了以后啊，也就没那么容易生病了。是啊，谢谢你的关心啊。苏雨涵，嗯，罗总找你。哦，我马上过去啊。哎呀，罗总突然找我呀，会不会因为我这两天请假请太多的缘故啊？哎，没事的，你跟他好好解释解释。孩子生病了，现在好了，没事的，去吧。我去了啊。嗯。哎呦，菩萨保佑！哎呦
。对不起，嗯，我这两天孩子生病住院，多请了几天假照顾他，但是我向您保证，我一定会把耽误的工作给补上来，我一定不会耽误公事的。您孩子多大了？哦，快五岁了。啊，那孩子是需要照顾，你丈夫呢？嗯，我丈夫不在了，嗯，家里的一切收入就靠我一个人，所以我非得工作不可。那你回来上班，谁帮你照顾孩子？我有个好心的邻居，帮我照顾孩子。嗯，那就好。找你来是因为，现在我们厂公关部缺少个负责人，我想让你来试试看。关主任吗？你放心，待遇上是不会亏待你的。我我不是这个意思，我我我不是在乎工资的问题，我是担心我自己没有这个能力。你做了就会了。我给你的第一项任务就是负责统筹大罗周年庆典的庆祝酒会，你一定要竭尽全力为公司挣足面子。好，我一定会全力以赴。嗯，你先写个策划案报给我。雨涵，嗯，公关主任，我不是在做梦吧？哎呀，罗总，恭喜恭喜啊！大罗棉纱厂经营的是越来越好了，如今可是重庆的龙头企业了。什么龙头企业呀、啊？这一切还不是多靠？以后要多多关照啊！一定一定啊！好好好，干干了啊！好，请入座。好，王总啊！哎，你好，你好，谢谢您平时的关照，我敬您一杯。谢谢您了啊！多亏了罗总。嗯，你们慢用啊！好好好，先忙先忙。以后还得靠罗总提拔呀，啊。会在这里，哦，我是大罗的员工，这次酒会我负责招待的。这么巧，啊，我失陪一下，罗总请。佳丽，你认识苏小姐？她是伯庸的女儿。哎，啊，怎么没听你提起过？嗯，我离开苏家已经有段日子了。别人要是不问的话，我也不会主动说。这上海人又姓苏，按说早该想到是我疏忽了。说什么呀？上海姓苏的那么多，你这什么逻辑啊？哎，你没发现？你看他的长相，跟苏伯庸还真有点像啊。你不说，我还真没看出来呢。苏主任，那边有点状况，麻烦您去处理一下。哦，好，我知道了。罗总，有点状况，我先过去一下。好好。哎，失陪了。佳丽啊，看来你们母女之间好像没有什么感情了。他妈是伯英的三房。女人就是女人，嘴上说不在乎，这心里还是在乎的很。你什么意思？哎呀。你干嘛说这个呢？佳丽姐开开心心的来参加酒会，你干嘛扫她的兴啊？啊，对不起，我失言了，我向你道歉。没事，只要别对不起人民就行。你又扯哪儿去了？我这个人很念旧的，不像苏伯庸。啊，好了，要叙旧以后有的是时间，不急于现在吧？哎，郝东，赶快带我们认识你的朋友吧。好，来来来，走。那边的点心已经快没有了，你快去加上吧，赶紧去啊，别站在这儿了啊！好的。好久不见了。嗯，你好，肖总。我到处找你，没想到踏破铁鞋无觅处，我竟然在这儿碰到你。啊，怎么，肖氏地产也迁到重庆了？是啊，这全都因为你。
肖总还是那么喜欢开玩笑，不过我现在身份不一样了，这种玩笑是不能乱开的，这样别人会误会。我说的是真的，当我看到你上了开往重庆的船，我就下定决心一定要找到你，和你再续前缘。你看你说到哪儿去了？我已经结婚了，我现在是有孩子的人，我们俩早就不可能了。没有什么是不可能的，只要是和你有关系的，我全部都可以接受，包括你的孩子。我愿意做康康的爸爸，给他一个完整的家。康康是有爸爸的，你们苏家人都已经告诉我了，你丈夫已经死了。我和康康的爸爸只是暂时分开，现在我们俩已经和好如初了。是吗？那我有没有这个荣幸，请你们夫妻俩吃顿饭呢？我想看看这个打败我和方俊杰、赢得你芳心的男人，不要让我失望。我先生工作很忙。没关系，我可以等。我我今天工作很多，我有很多事情要做，肖总先失陪了。等你的好消息啊！我看你怎么变出一个丈夫来。肖坚又出现了。看来得换工作，否则他肯定没完没了。好不容易才安顿下来，离开又得重新开始。万一没办法顺利找到工作，我们母子俩的生活怎么办呢？遇到雨涵的事，该不该跟妈说？说了，妈一定会很开心，家里也多个赚钱的人。雨涵要是知道苏家垮了，躲都来不及，还能帮忙赚钱，别妄想了。再说了，万一他搬回苏家，那他和方俊杰又勾搭上了，雨桐就太可怜。算了，就当没见过他。嗯、白日依山尽，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。雨涵，啊、去哪儿？我送你们吧。啊，不用不用，没事儿，反正相逢就是有缘，也顺路嘛。哎呀，不用了。啊、康康，爸爸呢？爸爸在医院，我去医院找爸爸玩儿。你爸爸在医院？是啊，爸爸说要看病人，不能来看我。好了，儿子，我们去医院找爸爸啊。好。嗯、康康，一会儿见到干爸不许乱闹啊。嗯。爸爸。哎，啊，还有康康。哎呀，康康，有没有乖乖按时吃药啊？有。那有没有想我呀？有，亲一下。嗯啊，乖，哎，康康，你待会儿啊，跟护士阿姨呀、啊、去做检查，等做完检查呢，爸爸就带你去买糖吃，啊。好，去吧。康康听话啊，嗯，乖啊。哎。浩然啊，你来一下，给你介绍个朋友。肖剑，给你介绍一下，我先生，罗浩然医生。肖剑，肖先生。你丈夫明明活得好好的，你怎么跟家里人说他死了呢？你这不是咒他吗？其实是一场误会。当时呢，我怀着康康，我先生要去偏远山区行医，没想到山势崩塌，他和外界失去了联系。我还以为他遇难了呢，但是没有想到，我们在重庆，我们两个又重逢了，是吗？呃，是啊，好在老天爷保佑，我们一家子总算有团聚了，恭喜你们。啊啊啊啊
好不容易找到人，半路竟然杀出个程咬金，死人竟然活过来了！老板，老板，你别生气吧。天涯何处无芳草，对不对？你要找个漂亮女孩子很容易的，随便找一个嘛。不，我努力了这么久，我不甘心，我不会放弃的，我一定要得到雨涵。可她有丈夫了，老板。老板，你为了一个女人要杀人，值得吗？我不管，谁让那个该死的医生抢了我的女人？为了雨涵，我已经付出了惨痛的代价，我不会让任何人把她从我身边抢走的。老板，老板，怎么样？办好了，有没有留下什么痕迹？绝对没留下任何痕迹，而且明天报纸上就会出现一条杀人劫财的消息。老板啊，女人在这个时候最脆弱了，需要有人安慰的。您现在要去。丢到江里头啊！废话，拿着钱财天人消灾吧，钱都不到手了吗？真是的！啊、哦，哎哎哎哎，当心点啊！看在钱的份上了，你没娶老婆，你不懂。嘿，哎，怎么了？嗯，哎，兄弟，啊，还有加班的吗？啊，你们俩谈什么呢？要不要帮忙？啊，救命！放开我！救命！快走！哎呀！小马，小马
，老板，歹徒杀人劫财的新闻呢？不是办妥了吗，老板？我正想跟你说，人人跑了，究竟怎么回事？我我我也不知道，突然之间来了几个黑帮，就就把人给劫走了。什么？黑帮的人也卷入了？你个没用的东西，你是怎么办事的？我真不知道，我们的人把他抬到码头，突然之间出现两个黑帮的人，就把他给劫走了。我告诉你啊，是你用人不当，你出了事情，你别扯上我。喂，啊，不好意思，我手下人犯错误，我正在训他们。罗伯伯，你有什么事情吗？哦，好，我这就过去。大罗棉纱厂周年庆典酒会办得非常成功，你辛苦了。哪里？这都是分内的事情，做得好都是应该的。好啊，果然是苏伯庸的女儿，有风范。你们苏家还有什么人？我还有个奶奶健在，嗯，二妈，我姐姐，还有一个姐夫。呃，有个问题你别介意啊，苏家怎么会舍得你流落在外啊？本来嫁出去的女儿就是泼出去的水嘛，也不应该老待在娘家。娄总，肖总到了，请他进来。是，那我就先去忙了。好。啊，罗伯伯，你好。啊，请坐，请坐。您是想清楚了，对沙坪坝的别墅有兴趣，想投资？我是说有没有现成的别墅，要高档的，因为有个朋友急着找房子。哦，这样啊，先让我想想啊。罗总，干什么？没看见有贵客？啊，对不起，事关紧急，罗医师被人打伤了，送到医院里去了。哪家医院？就是罗医师服务的那家医院。什么人打的？不清楚，警方还在调查。我马上过去。不好意思，肖先生，我得赶紧去医院，咱们改天再谈吧。啊，这罗医师是您什么人？是我亲弟弟。帮我送一下肖总，把车帮我备好。好的，肖总这边请。谢谢你们了，不过这个案子还请你们多多费心，尽快找到凶手。老总放心吧。到底怎么了？你怎么会被人打成这样？昨晚我巡视完病房，在回宿舍的路上，被两个流氓堵住。还来不及反应，就被一只布袋从头套住了。看样子是抢劫。那你以前有没有见过他们？没有。岂有此理！竟敢在太岁爷头上动土，也不问问这是谁的地盘？你安心养伤，有什么需要马上告诉我。我没事的，你不要管，警方会调查清楚。本来我是不想让他们通知你的，你不通知我，你通知谁？你是我的亲兄弟，你干嘛弄得那么生分？做生意忙吗？好了好了，我知道你不想欠我的，是不是？那就当哪天我出了事你再回报我好不好？怎么样，感觉好点没有？啊，我没事，谢谢你。啊，我给你介绍一下，这位是我大哥。啊，他是我的救命恩人，要不是他，后果不堪设想。哎，谢谢啊，谢谢你，不客气，谢谢了，举手之劳。小阿罗浩然竟然是罗伯伯的弟弟，这下玩笑开大了。哎呀，老板，老天爷是对你不薄啊，啊，给你留条后路啊，这是什么话？要么就一刀毙命，要么就别动他。现在好了，留了个尾巴。警察要是顺藤摸瓜，我岂不是又重蹈覆辙？哎呀，老板，现在都什么局势了，警察不会查的啊！警察我倒不担心，我
我就是担心这个罗会长。以他在重庆的地位和身价，黑白两道通吃，惹不起啊！哎，老白，那我们怎么办呀、啊？记住，昨晚发生的事情千万不能走漏一点风声，不然你我两个全完蛋。哦。你就放弃那个苏雨涵吧，凭什么？凭什么我要放弃？我这辈子都不会放弃雨涵的。只不过，强龙压不过地头蛇，我暂时先放那个姓罗的一马，罢了。本台消息。昨晚，我军与日军在陇海铁路地区进行大规模的防御战役，双方战况激烈，死伤无数。刚一吃完饭就停电，伤亡人数正全吐出来。也不知道俊杰在哪里，平不平安呢、啊？老夫人，老夫人，是姑爷同事郑玉先生。老夫人，你受伤了。俊杰呢？怎么没跟你一块回来？我跟俊杰在跟着国军部队跑新闻途中，遭到日军突袭，我和俊杰被冲散了。不久那一带就沦陷了。那他人呢？人在哪儿啊？逃出来没有啊？当时我跟俊杰讲好的，若是活着的话，我们就在特定的地点会合。可是我在那儿等了很久，俊杰一直没有出现，恐怕是凶多吉少啊！你是说，方俊杰死了？啊谢谢你啊，不客气。你怎么来了，罗医生？你要不要紧呢？啊，我没事。你看我这不是挺好的？哎呀，你都这样了还挺好的呢？你这人怎么这样嘛？啊，发生了那么大的事情，你也不通知我一下？哎呀，要不是罗总派人通知我，我到现在还蒙在鼓里面呢。你白天要上班，晚上要照顾康康。也够你累的，我怎么能忍心麻烦你呢？我跟康康，我们母子两个，麻烦你到现在呀、啊，难道这应该吗？一点不麻烦。那所以啊，我来照顾你也是不麻烦的。哦，好，那下回我再有任何病痛，一定立刻通知你。哎哎，别别别别，嗯，没有下回了，真的没有下回。以后呢，你就平平安安的，无灾无祸。一切都会好的，啊，都会好，都会好的。真的只是抢劫吗？我我我我，你放心，我没事的。呃，已经很晚了，你快回去陪康康吧。啊，他夜里找不到你啊，肯定会害怕的。我不回去，康康有他舅舅陪，我就在这陪着你好了。说实在的，你在这儿，在这儿陪我，我也没法安心睡觉。你快回去吧，啊！再说了，这医院里的护士们也会对我多关照的，这你放心。回去吧，啊，回去吧。那你有什么事的话，一定要通知我，啊！你一定要小心啊，罗医生。
二小姐，你怎么会在这儿呢？这些年你都跑到哪儿去了？你可知道老夫人有多么想你吗？万一这次老夫人……那可怎么办呢？你跟他说这些有什么用？他还关心老太太的死活吗？他这么多年来从来也没有回过苏家。妈，都什么时候了，你还说这些干什么？雨涵来了，对奶奶来说也是一大安慰啊。屋漏偏逢连夜雨，苏家已经穷成这样，有些人还直往医院跑。这老天爷，是不是不给我们苏家生路了？你以为奶奶想这样啊？要不是因为俊杰，雨桐，妈，将心比心嘛，有一天你也会老的。我说的不是这个意思。我是说，万一奶奶有一天倒下了，什么都没有交代，今后我们苏家该怎么弄？怎么弄？难道你希望奶奶到死都扛着咱们苏家的担子啊？行了行了，不跟你说了，反正我现在说什么都是错的。医生，怎么样？我奶奶怎么样？病人暂时脱离了危险，但是还需要住院观察一段时间。哦，谢谢啊。啊。哎呀，没事了。了苏家现在已经没什么钱了，你不要以为找到借口。照顾奶奶就会有什么好处，二妈，我从来没想过要分苏家一杯羹，以前没有，现在更没有。其实你心里很清楚，烂船也有三斤铁，你心里是怎么打算的？不要以为别人不知道。那这样好不好？为了消除你的顾虑，那就不让奶奶知道我来过，这样可以了吧？这样最好。雨桐，帮我照顾好奶奶，我走。二小姐，走。嗯。雨涵，雨涵，妈，老夫人，您终于醒了，真是谢天谢地呀、啊。我我，是不是雨涵来过了？我听到雨涵的声音了。啊？妈，哪有什么雨涵啊？你一定是把雨桐听成雨涵了。啊，也是啊，哪有这么好的事啊？哎，我身边的亲人，一个个离我而去，我还活着干什么？你们不该救我的，老夫人，您别这么说，老夫人。我说的是心里话。我活得太久了，也太老了，我也应该早点死算了。老夫人，您是苏家的主心骨，有您在，漂泊在外的子孙心里都有个线拉扯着。您要是走了，那根线就断了，苏家的人。可就真拉不拢了，老夫人。这是为什么？我的雨涵和志伟，这两根线，为什么凑不到一块儿？不，二小姐她，你，你，你有雨涵的消息吗？啊，不，有吗？我是在想，无论二小姐人在哪里，心里那根线。永远和老夫人您连在一起。有机会，有机会，他会回来看您的。雨涵
有件事情我不想说，可又不得不说。俊杰他，俊杰怎么了？他身陷沦陷区，生死未卜。你是怎么知道的？他的同事郑玉来告诉我们的。郑玉和俊杰一起上的前线，我早就知道会是这个结果。我当时无论如何都应该把他给留下来。你和俊杰见过？哦，是啊。那次我们俩偶遇，他给了我一封信，信上说他要去前线。你明知道他很在乎你。为什么当时不留住他？我试图去挽留了，可是当我赶到码头的时候，已经来不及了。你应该留住他，你们才是一对儿。只要你开口，他会留下的。相信我，我是真心的。雨桐，你敢相信吗？俊杰不是个不负责任的男人，他留在苏家，那是因为他的妻子，而不是因为我。你说的对，俊杰他是一个负责任的男人，就是因为他负责任才会娶我。可责任不是爱，可是不管怎么说，你们俩是夫妻，这是不争的事实，对不对？你也知道，方俊杰的太太永远只有一个人，那就是你苏雨桐嘛，对不对？我想通了，只要俊杰这次能活着回来，我什么都不计较，我愿意为他放弃一切，包括他的人。怎么样，康康没吵你吧？没有，他乖得很。我跟他没说完一个故事，他就睡着了。你肯定想不到，我今天在医院碰到谁了？谁啊？咱们苏家一家人。奶奶心脏病发作，住医院了。那现在什么情况？暂时稳定住了。那就好。我这次看见奶奶，我发现奶奶真的老。这难保每次都能把他给救回来啊！所以我现在希望你啊，还是去见他老人家一面吧。你跟奶奶说我的事了。我没来得及跟奶奶说话，就先走了。我妈要找你茬了吧？这么多年了，经历了这么多事，她怎么始终不改改自己的性格呢？我怎么会有这样的妈呢？我觉得这些啊，都先放下吧。你见奶奶一面才是最重要的事情。没准奶奶见了你，对奶奶的健康会有很大帮助的。你说呢？哎，慢点，先把这个鸡拿进去啊。哎。哎呦，哎呀，康康今天这么乖啊，帮奶奶摘菜呢。等我长大了，要帮爷爷炒菜。哎，嘿，康康真乖。不过康康长大了啊，可要干大事，不能像爷爷这样，整天躲在厨房里，见不了世面。哎呀，他还这么小，你跟他说这些，他听得懂吗？哎，小孩子嘛，这话跟他多说说，他自然就懂了。康康，爷爷带你去买冰糖葫芦。哎，走！哎，好喽！康康要给姐姐买好吃的啊！他们俩呀，活脱脱的一对祖孙呐！你呀，不。
不结婚生孩子，害得你爸呀拿别人的孩子过干瘾。又没人娶，嫁谁呀？我发现奶奶真的老了，这难保每次都能把她给救回来啊！所以我现在希望你啊，还是去见她老人家一面吧。志伟，你去哪儿啊？哎，志伟，站住！你追男成什么体统？志伟是个好孩子，我知道你的心思，妈也想让他做女婿啊。可是人家从头到尾从来都没有向你表示过什么。哎呀！你这样会受伤害的，妈，我相信志伟哥，他是不会伤害我的。哎呀，灯不点不亮，话不说不明，找个时间，我去问问志伟，看他到底把你放在哪儿啊？我不要不要不要！哎，哎呀，为什么不要？他把话说清楚了，他要是没有这个意思的话，也就不要耽误你了呀。哎呦，我说了不要就不要嘛，妈，我跟他本来还是好好的朋友，被你一问。以后见面多尴尬呀，可能连朋友做不了了。那，哎呀，那你们两个就这么装逼藏下去啊？这是我自己的事情，我自己会处理的，不要你管。你，妈，我可是跟你说真的，不准你去问。你要问了，我就给你翻脸。你，哎呀。问一下，十八号床的老太太在哪？哦，你说苏老太太？对，她刚刚换了病房。换了病房？啊、哦，哎，你帮我查一下，她在哪？等一下，三十五号那边。哎，谢谢。啊。对不起，本地还未营业，你晚点再来吧。我进去找个人，找个人。没营业就是没营业，里面只有我们家人，没有你要找的人。我明明看到一个人进去了啊！我说没人就没人。哎，你神经病啊！嘿，你个小泼妇，给你脸你不要脸，你还骂人呢你！哼，踩着我的地盘你也敢骂人，在那。在那，我可不客气了。你想怎么着呢？我数到三，你得走人；再不走的话，一、二、三。佘太君的龙头杖在此，谁敢乱来？志伟，我已经把那个疯女人赶跑了，你可以出来了。跑了。有我样儿在，谁敢乱来？谁倒霉？嗯，哎，这疯女人谁啊？你干嘛这么怕他呀？啊，该不会是你把这疯女人东西弄丢了吧？她是我妈。啊，她
刚是你妈。她是我妈。啊，那那刚才，刚才我还拿笤帚把她打了呢。你为什么不早说呀你？我一点都不想跟这个人扯上关系。他是我一生中最大的耻辱。你们之间到底发生了什么事情，让你恨成这样？二小姐，你自己事情多就别忙活了，老夫人这儿有我照顾就行了。这是我的一片心意啊！我现在既然不能出面见奶奶，那我总该为奶奶做点什么，否则我这心里面真是不安呐。哎，真是个孝顺的孩子。哦，对了，薛妈，你一定要记住啊，我的事情不能跟奶奶说啊，她好不容易清醒过来，不能再受到刺激了。行，我知道了，只是。只是委屈你了，哎呀，我委屈什么呀？赶紧吧，给奶奶送过去，否则就凉了啊！那我先走了。喝的不一样，其实不需要这样。我已经到了这把年纪了，老夫人，您别这么说。我说的是心里话。我现在唯一希望的，就是能够再见到志伟和雨涵，能够再见他们一面。我死都瞑目了，现在我真觉得好累，真的好累。我想好好休息休息。呃，雨涵小姐没事，她好好的。你怎么知道？我，我，我那天做梦，梦到雨涵小姐了。做梦怎么算数呢？哎，奶奶，哎，哎呦，你来了，大小姐，怎么样？今天感觉好一点没有？好多了，那就好。哎，哎，薛妈，哦，我妈呢？哦，二太太说去交住院费了，就没有回来，肯定又是去打牌了。哎，别说他了。目前这种情况，他还肯留下来，跟我们同甘共苦，就已经很不容易了。别再怪他了，啊！叫苏志伟的有啊，他在吗？他今天还没来上工呢，你再等会儿吧。快点，快点啊！好嘞
一整天不见人影，你去哪儿了？于东，我告诉你，我今天去找志伟了，我看见志伟了。那哥呢？怎么没跟你一块儿回来？他不想见我，跑了。后来我想起来，他好像在码头干活，所以我就去码头等他。可是。没等到人，如果忍不住手痒去打牌就明说，干嘛拿哥当借口？我干嘛要骗你啊？我真的去找志伟了。反正哥也不会回来，随你怎么说。雨桐，在你的眼里，我真的就那么自私，那么坏吗？就是。这些年你在苏家，一直都是兴风作浪、争权夺利，跟三妈斗完，跟大妈斗，跟大妈斗完又跟俊杰斗。你从苏家有钱斗到没钱，连在奶奶病床前，你都担心着雨涵要分家产。你从头到尾想的都是别人怎么怎么不好，所有的事情都是想着你自己，你从来没为别人考虑。你就是这么看你妈的吗？雨涵因为你不敢去见奶奶，可你想没想过奶奶思念雨涵的心情啊？你这是一个做媳妇应该做的事情吗？没错，这些年来我一直在争，一直在斗。可你有没有想过，我是为了谁？不是为了你和志伟吗？你少拿我们当借口！你问过我们需要什么吗？问过我们愿意接受你昧着良心斗出来的结果吗？我不想要，哥也不想要。就算你以前是为了我们俩，哥哥现在已经走了，我现在也开始自立了。我求求你，拜托你不要再为我们俩去争去斗，你可以收手了吗？你现在跟我说这些，难道你没有享受到我争来的好处吗？在苏家。你当了二十几年的千金大小姐，你有没有想过这是为什么？只是因为我在苏家站稳了脚跟。如果我是徐雅琴，那今天的雨涵就是你，早就让人扫地出门了。是，我承认，在苏家二十多年来，上上下下从来没有一个人敢排斥我、欺负。我所看到的都是你在欺负、排斥、侮辱别人，不管别人有没有侮辱你、排斥你，你都不容。我现在终于明白哥为什么要离开了，因为有你这样的妈。你敢再说一遍？敢再说一遍？真希望志伟有一天能回来的话，那就请你先做到，让哥看得起你吧。做一些真正对我们苏家有帮助的事情吧
怎么了？闷闷不乐的。我考虑离开这儿。为什么？今天在码头，我终于被我妈找到了，我不想见她。那你是打算就这么一辈子逃下去？如果有必要，我会。那你想过奶奶吗？你舍得奶奶吗？还有燕儿，你打算怎么跟她交代啊？我现在真的顾不了那么多了。约翰，我跟你说吧，你真的不懂我的痛。我只要见到我妈，我就会想起我是个私生子。那我呢？我不也曾经被人骂是野种？我也因为身世的事情，我吃了很多很多苦，不也一样都挺过来了吗？所以说，志伟啊，我觉得这个并不重要，重要的是啊，你不能深陷在这个身世的泥沼当中，你得走出来，走出来才能得到救赎啊，啊？哎。你来多久了？怎么没人告诉我？我知道您忙，工时优先嘛。怎么说你找我是私事啊？没错，沙坪坝的别墅找到了，正好有一个大客户要移居海外，急着卖房子，价格也很公道，就看您的朋友是怎么想的了。那有人住过的房子会不会有一些损坏？啊，那房子我去看过了，才两年多，现在还跟新的一样，非常气派。好吧，我相信萧氏地产邵东家的专业。你帮我谈好价钱，应该给的佣金我照规矩来，一分都不会少你的。罗伯伯，您可以替您的朋友做主啊。我的朋友刚到重庆，人生地不熟，他把这些事情都交给我全权处理。啊，那就按罗伯伯的意思办吧。对了，罗伊士的伤势好些没有？按说他应该多休息几天，不过他责任心重，已经回去上班了。幸好他工作的地方就是医院，有什么状况还能马上处理。那袭击他的歹徒抓到没有？警方告诉我说还在调查中，我已经特别关照过了，他们不敢怠慢这个案子。哦，真是有惊无险，否则罗伊士的孩子还那么小，那该怎么办啊？孩子，浩然没结婚怎么会有孩子？罗伊士的夫人不是苏雨涵吗？他们两个不是有个儿子的吗？那孩子不是浩然的，是苏雨涵和她死去的丈夫的。可我明明听到那孩子口口声声叫罗伊士爸爸呀。他为什么管浩然叫爸爸？我不知道。但是苏雨涵在公司的人事资料上已经填写的是清清楚楚，这点肯定错不了的。难道是我弄错了？当然了，浩然是我弟弟，我当然清楚。对于结婚这件事情。如果他有意瞒着你呢？如果他真要结婚的话，我肯定会大宴宾客，热闹一番的。怎么会让他不声不响的就办了？是啊，以罗家的身份办的多盛大都是应该的。哦，对了，别墅的卖家要离开，我这就去跟他们商谈，赶紧把事情敲定下来。那就麻烦你了，拜托你多费心了。啊、哦，别客气，等敲定下来了，我立刻通知你。啊。我听说那家店的衣服还不错、啊，那咱们哪天去看看呀、啊？是啊。啊，我先走了。好。鲜花送美人，雨涵，这束花代表我对你的心意。谢谢你的好意，但我现在的身份不能接受你这束花。谢谢你。我知道你还是单身，罗医生只是康康的干爸。我说了，我跟我丈夫。只是还没有重新住在一起，这是罗总亲口告诉我的，难不成你欺骗你老板？况且结婚生子是喜事，罗医生怎么会瞒着自己的亲哥哥呢？再说了，以罗家的条件，犯不上让你把孩子交给保姆，自己抛头露面在外面赚这些辛苦钱。来，给我一个机会吧，小金。不管我有没有丈夫。我都不会接受你的感情，所以你不要白费心思在我身上。我们永远不可能。我。
我不会放弃的，永远不会。护士小姐，我是来交苏老太太的医药费的。罗浩然医师已经付过了。什么？那罗医师呢？罗医师出外义诊要过几天才回来。哦，好，谢谢啊，不客气。护士小姐，我这次住院一共花多少钱呢？啊、哦，罗医师已经帮您付了。啊，嗯，罗医师？是啊，听说是苏雨涵小姐拜托他的。雨涵？哎，雨涵在哪里啊？啊，我也不知道，是罗医师让我这么说的。哦，谢谢你啊。啊，啊雨涵也到重庆来了，真是出人意料啊。啊，可是。这孩子，人都到医院来了，为什么不来看我呢？啊，您看他上班又要带孩子的呢，抽不开身吧？那搬回家来住不就行了？不管怎么说，家里人手多，可以帮他带孩子嘛。不管，这回呀、啊，就算绑，也要把他跟康康绑回来，跟我们住在一块儿。是是，一家人住在一块儿比较好。是啊，哎，雪妈。啊啊。到柜台再打听一下，那那,那个叫罗医师的，找找罗医师干嘛？哎呀，找到罗医师不就找到雨涵了吗？妈，您别着急，重庆呀、啊、就这么大，一定会找到雨涵的。哎呀，但愿如此吧。伯母，我回来了。哎，呀，雨涵，有一个朋友在等你。朋友啊，啊，哦，我去看看啊。哎，好。这个呀，康康，跟谁玩呢？雨涵，康康，你过来，到妈妈这边来。你过来。哎、妈妈，你这是干什么呀？我和康康玩的正开心呢，对吧，康康？叔叔一会儿给你买糖吃，好不好？好，不好。小姐，我跟你说，以后没有我的同意，你不能随便接近康康。你紧张什么？好歹我们以前也是朋友啊，你的风度都到哪去了？对你这种自以为是的人，不需要风度。跟妈妈回去。叔叔再见。哎，康康再见。站好了，不准玩了。妈妈怎么跟你说的？妈妈说别人家的东西不要拿，你为什么不听呢？他不是别人，他是开车车的叔叔。开什么车呀？妈妈不允许你去拿别人的东西，就是不能拿，知道吗？知道吗？为什么？什么为什么呀？你知不知道他是什么人呢？啊！你知不知道他会做什么事啊？你站稳了，把手给我。你看玩具就把你给哄好了，他还把你带到别处去，怎么办呢？你让妈妈到哪里去找你啊？你说话，说话，你说话呀、啊！你走开。
。老夫人，就剩这家没问了。哦，嘟嘟嘟。哎，康康，康康，哎，别乱跑啊，乖，听话啊。啊。一会儿燕姐就回来了。哎，雪妈，雨涵的孩子是不是叫康康啊？好像也是叫康康吧。啊，你叫康康啊？是。你认识我吗？啊？嗯。不过你很像我家里照片上的婆婆。啊，哎，那，你可以告诉婆婆，你妈妈叫什么名字吗？雨涵。哎呀，真是啊！啊，婆婆家里呀、啊，有好多你妈妈小时候的照片。你想看吗？想。哎，那你要到婆婆家去吗？好。哎，快跟婆婆走呀！哎，找到康康就不难找到雨涵小姐和志伟少爷了。来，把手擦一下。经过今天这么一闹，平时别看样大大咧咧的，今天我算是领教了。扭起来还真难缠。来，这只手。今天啊，经过这么一闹，我发现燕儿对你挺认真的。我也这么认为。我觉得燕儿这女孩子啊，对你挺好的，人也挺好的，你觉得呢？糟了糟了糟了，康康不见了！什么？什么？大哥，看见我们家康康了吗？啊，大叔，你看见一个四岁男孩了吧？我问一下，有没有看到这么可爱的一个小男孩啊？拜拜的。没看见。那谢谢啊。阿婆，看见我们家康康了吗？没有，没有。啊，有没有看到一个小男孩？有，有这么高，看，四五岁的样子。哎哎，大叔，你有没有看到这么高、皮肤白白的一个小孩？没，没看见。啊，谢谢啊。康康，康康。你先别着急，我们去那边找他。怎么样了？找到没有？没有。那怎么办呢？康康，下一船你得出力啊！知道，知道。罗伯，志伟，什么事？看到我外甥了。你外甥？啊。哎，我看见刚才跟老太太去那边了。那会不会被人拐跑了？奶奶，一定是奶奶。好不好吃啊？好吃啊！好吃就多吃一点。婆婆这里有好多好多好吃的，你待在这里，天天都可以吃。可妈妈说，小孩子不能贪吃，贪吃会蛀牙。我要听妈妈的话。对，小孩子就是要听妈妈的话。来，再吃一块饼干。康康，妈妈，妈妈，你去哪里了？啊？你知不知道妈妈到处找你啊？啊！你跑这么远干什么？啊！你知不知道妈妈到处找你啊？我再打他！你知不知道妈妈到处找你啊？你知不知道啊？你别打他！玉涵，是奶奶的错，是奶奶的错。奶奶没有说一声就把康康带走了，是奶奶的错。可是，你有没有想过，你们对康康做的一切，就像奶奶找你，跟志伟一样。你有没有体谅到奶奶的心情啊？啊！奶奶，对不起，雨涵，看看，对不起，是祖奶奶的错，是祖奶奶的错，是祖奶奶的错。来来来，往祖奶奶这儿来，来来来，坐下来啊。坐下来看看，哎呦，坐下来，对不起啊，康康，都是祖奶奶的错，都是祖奶奶的错，对不起，宝贝儿，不哭了，不哭了啊，不哭了，不哭了啊，不哭了，乖宝宝。来，雨涵，呃，奶奶是这么想的啊，白天呢，你们大家都出去工作，家里头也没有人。
不如把康康送到这儿来，我来照顾他，行吗？奶奶，这好像不大方便吧？有什么不方便的？康康是我们苏家的孩子，流着苏家的血脉，住在这儿理所当然啊！这有谁会说话吗？啊，就这么说定了，就这么说定了，啊！志伟，你是不是也该搬回来住啊？啊，奶奶，我在外边自由自在惯了，您还让我在外边待着吧。是啊，养儿养女有什么用啊？长大了就到外头去了，嫌我老人讨厌，没有一个愿跟老人住的。老夫人，啊，没事。我老了，早点死了就好了。哎，少爷，你刚走的那些日子，老夫人想你想的，眼睛都快哭瞎真的好久，我们全家没有聚在一块儿吃饭了，真是太高兴了。来，吃饭。志、啊、伟，你在外面吃不好，来，多吃一点啊。嗯，来。奶奶，您吃。嘿嘿，傻孩子，这是你妈家给你的菜。你当然要吃了，奶奶每天在家里都有人照顾。倒是这些年，你在外面漂泊，要好好补补，知道吗？啊，快吃快吃，看看啊，吃块肉，快快长大哦。谢谢婆婆。嗯，康康，不能叫婆婆，要改了，要叫祖奶奶，叫。祖奶奶，哎，乖，哎，我们这个家呀，好久没这么小的孩子了。康康一来呀，整个家都暖暖的，真窝心呐！啊，雨涵，多吃点，别客气啊。奶奶，你不用担心我，我自己来。哎。你们什么时候搬回来住啊？嗯，那我们明天吧，明天就把东西搬过来。哎呀，那太好了！你们搬回来住，我们永远不要再分开了啊！哎，佳丽，你说呢？妈。您怎么说怎么是，只要志伟在家，我怎么样都可以、啊。哎，奶奶，哎，这是我的工资，虽然钱不多，也算是我的一片心意吧。工资？哪来的工资啊？啊，这个月我在肖剑的公司上班。我怕您担心
，所以就没敢告诉你。你每天早出晚归的，就是去上班啦。我对于童长大了，懂事了，身体不好，要多多注意身体，知道吗？奶奶，我会的。嗯，你的工资奶奶收下，谢谢。我们吃饭。哎啊，奶奶。哎，以后我的工资也全拿出来养家。谢谢，奶奶。哎，还有我一份呢，啊，谢谢你。哎，真好啊！我到这把年纪，还能看到今天这种场面，真好。妈，高兴的事。你哭什么呀？嗯，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃。来，君姐，我们一家团聚了，就少了你一个。你到底人在哪里？是生是死？还是没有俊杰的消息，是我把他逼走的。他要再留在这里，他他迟早要窒息的。是我真的没有想到，俊杰会因此对生活失去了信心。我太自私了，我太自私了。姐姐，你不要自责，这是我们预料不到的，真的，是因为我的任性，我不顾一切。我破坏你跟俊姐的姻缘，我对不起。怎么是你破坏的吗？我自己不要的，我自己放弃的，跟你没有关系啊！不是的，玉涵，是我害了俊杰，玉涵，是我害了俊杰。你说，他万一有个三长两短怎么办？你不要胡说，没事的，知道吗？没事的。姐姐，姐姐她就像平常一样，她去了很远的地方去上班，晚了吧？没有回家，相信我，没事的啊，没事的，对不对？没事没事。哎呀，哎呀，玉涵，我真的很想他，玉
，我知道了，没事，他一定会回来的。我对不起你，雨涵，我对不起你，我错了，我真的很想他，雨涵，我很想他。Ha, ha, ha.